Hello, hello, ça y est, euh, c'est la dernière fois que je rentre dans cet appartement, ça me fait vraiment, vraiment très 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 bizarre. Euh, je suis un peu émotive, je dois vous l'avouer, et euh, en fait, euh, ça fait depuis jeudi dernier que c'est officiellement plus mon appartement, mais j'ai quelques trucs à récupérer aujourd'hui, du coup, euh, je me suis dit, je vous emmène avec moi, parce que c'est quand même le lieu où euh, je suis devenue la Shirley que vous voyez aujourd'hui, en fait, et euh, je voulais aussi partager ce moment avec vous et vous dire que bah, ça y est, euh, l'appartement Coco que vous connaissez est euh, terminé, cette époque est terminée. J'ai aussi gardé euh, des produits terminés. Enfin, je vous avoue que euh, pendant tout le déménagement, la partie la plus chiante a été le déménagement de mes produits euh, cosmétiques. Aujourd'hui, j'ai pas le droit de demander un carton ou un petit truc ou un sac qui contient des produits à Monsieur Coco. Il n'en peut plus de les porter. Il y en avait énormément. Et il y a aussi ce tiroir-ci où euh, j'ai quelques produits encore. Ce sont évidemment des produits terminés, mais euh, j'ai quand même envie de vous partager euh, ce que c'est et les références, les garder, parce que ce seront vraiment des produits que j'ai aimés. Allez, c'est parti pour le petit flashback. Je vais commencer avec les parfums, parce que euh, j'en ai trois. Ouais. Voilà, trois parfums que j'ai gardés encore euh, pour vous en parler, pour moi-même me noter les références, pour savoir ce que j'ai vraiment aimé. En fait, c'est vraiment en quatre ans les produits terminés que j'ai le plus aimé. Et vous savez à quel point je les ai aimés euh, parce que je les ai pas jetés finalement, j'ai gardé vraiment euh, dans mon tiroir pour euh, pouvoir en parler, pour les retrouver, pour les revoir, pour me rappeler à chaque fois que je les aimais vraiment. Mais euh, voilà, le premier parfum avec lequel je suis venue en Allemagne tout simplement, euh, c'est Alain de Thierry Mugler, pardon, et qui sent divinement bon et euh, si vous l'avez jamais senti franchement sentez le ça, ça a une odeur euh, très 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 particulière mais qui sent très bon aussi et je l'ai senti porter sur plusieurs types de personnes même sur ma mère et sur chaque personne ça, ça va en fait et euh, c'est intéressant de le sentir sur différents types de personnes parce que comme c'est un parfum assez particulier il va bien à, à tout le monde aussi donc je trouve ça vraiment cool et aussi il y a porte baiser ou porte baiser de euh, quartier, j'ai plus le nom en tête exactement euh, mais j'ai beaucoup beaucoup aimé ce parfum-ci que j'avais à la base acheté à Maman Coco pour euh, baiser volé pardon voilà le, le nom du parfum baiser volé euh, je l'avais acheté à Maman Coco pour la fête des mères euh, il y a quelques années déjà et on l'a tous adoré et bien sûr euh, je me suis prise la petite version et pour le printemps, franchement, c'est une des odeurs que j'aime le plus pour le printemps. Et enfin, un autre parfum dont je vous ai déjà parlé, le packaging il a changé, mais vous êtes probablement déjà au courant parce que c'est le plus récent et euh, c'est celui dont je vous ai parlé le plus récemment aussi. Mais euh, Oasis de fleurs de chez Ritual, c'est genre mon parfum qui me transporte au Ghana et euh, que j'aime beaucoup aussi et que j'ai déjà racheté de toute manière. Donc... On passe aux soins parce que là j'ai énormément de produits de soins. Euh, j'ai deux, deux, deux tonifiants, pardon. Le premier que j'ai découvert et je savais même pas que c'était un tonifiant, mais je savais que je l'ai beaucoup aimé. Et je pense que si je l'intègre dans ma routine actuelle de, avec la connaissance que j'ai aujourd'hui des tonifiants et des notions euh, pour le visage, je vais encore plus l'aimer, mais il est juste top en fait. C'est euh, l'Aqua Magnifica de chez Sanoflor. J'ai aussi la lotion clarifiante de chez Clinique, euh, la numéro 3, le, le flacon rose avec le bouchon vert. Je vous en ai beaucoup parlé, mais euh, c'est mon tonifiant préféré. Et euh, voilà, il m'en reste un peu de produit, mais euh, je crois qu'il est périmé de toute manière. Je suis pas sûre, mais je sais que je pouvais pas l'emmener et que pour moi, du coup, c'était un produit terminé et qui est euh, adapté ou fait plutôt pour les peaux euh, grâce à mixte. Je vais le faire un peu dans le désordre parce que il euh, n'y a pas vraiment d'ordre aujourd'hui. Une huile que j'ai beaucoup aimée, je vous en ai beaucoup parlé aussi, de chez Caudalie, c'est l'huile divine. J'ai découvert la nouvelle huile ce week-end qui sent tout aussi bon. Ça n'a pas du tout les mêmes notes et... Oh, ils sont bons. Oh, ils sont bons. Le nouveau sent très bon, mais là, je... en le sentant, ça me... Ah, ils sont très 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 bons. Donc voilà, une huile qu'on peut se mettre un peu partout, euh, sur le corps, sur les cheveux, sur le visage. Moi, personnellement, je l'utilise beaucoup sur le corps et un tout petit peu dans les cheveux. Et euh, je l'aime surtout pour son odeur. Oh là là, ceux-là, alors là, je ne sais pas à quel point je vous en ai déjà parlé. Et je pense que ça va vous saouler peut-être que ce soit de retour. Et c'est un peu cracra, là, je vois, est, il est temps de le jeter. Mais euh, c'est le African Scrub, Ximenia Scrub plutôt, euh, de chez euh, The Body Shop, qui est un scrub pour le corps, sous la douche ou dans le bain, qui est juste trop bien, qui a une odeur qui, qui te transporte dans l'Afrique. 
C'est encore l'odeur, mais il est temps de le jeter. C'est un gommage corps lissant. Personnellement, je trouve qu'il est très agréable pour aussi enlever les peaux mortes. Donc, euh, côté lissant, je sais pas, mais côté euh, exfoliation, j'aime beaucoup. Et bien sûr, pour hydrater, j'ai euh, le Hawaiian Cookie Cream que j'avais aussi en, en bougie et euh, qui sentait genre trop trop bon aussi. Et oh là là. Vraiment, vraiment un des meilleurs baumes de corps de chez euh, The Body Shop. On connaît tous les classiques, mais ceux-là, la gamme Spa of World, si vous ne la connaissez pas, franchement, c'est une gamme à tester et je trouve qu'elle se démarque vraiment de, de toutes les autres gammes de chez The Body Shop. Vraiment, top, top, top. J'ai deux autres produits de chez Clinique que j'ai gardés. C'est euh, le Pep Start, ce sont des crèmes hydratantes. Hein. Une fois le Pep Start et euh, le Super Defense euh, SPF 20. Ouais, j'ai laissé la fenêtre ouverte pour... Euh, hydraté parce que ça vient d'être peint ici et euh, oh, c'est tellement triste c'est vraiment triste <rire> et euh, oui il faut que il faut que ça aère ici donc tout à il fait chaud aussi mais voilà deux crèmes hydratantes celui-ci je l'aime beaucoup pour notamment les personnes qui ont la peau grasse ou mix à tendance grasse et en été surtout parce que il floute les pores il hydrate mais en même temps il floute et il matifie en fait le visage c'est vraiment vraiment pas mal pour les personnes bah, qui ont tendance à graisser et ça fonctionne comme un primer en fait c'est un primer hydratant pour moi j'aime beaucoup et celui-ci ben bah, c'est un des, de mes tops en fait c'est une des bonnes crèmes hydratantes que j'aime elle est un peu épaisse quand même donc il faut pas en utilisé beaucoup et je, la petite histoire c'est monsieur coco qui me l'a vidé euh, je le gardais encore je testais d'autres produits et je me les gardais parce que je savais qu'il n'était pas périmé donc euh, je me suis dit bon voilà bah, quand j'aurai fini mon test je vais le reprendre et on va le terminer sauf que non entre temps hein, monsieur coco a tout terminé et euh, c'est vraiment euh, une des une des meilleures crèmes ma mère là actuellement elle utilise actuellement et euh, elle a, il a cette crème a aussi un spf 20 donc il y a une petite protection solaire avec donc c'est plutôt pas mal on a parlé d'huile tout à l'heure et cette huile-ci de chez euh, Nuanciam, c'est l'huile soin, euh, soin métamorphose, je ne sais plus parler, désolée, euh, de chez Nuanciam me rappelle les vacances tout simplement et euh, je l'ai beaucoup aimé en fait, notamment pour l'utiliser en vacances, pour m'hydrater le corps. Elle est géniale, je l'utilise un peu partout, dans, dans mon gel douche, dans ma crème hydratante, comme ça. Elle était vraiment cool euh, à emmener avec soi, notamment en vacances. C'est 100 ml, donc ça passe directement encore euh, dans le bagage à main quand vous voyagez avec qu'un seul bagage euh, de, de pas de soute mais euh, de cabine donc ça passe à chaque fois et euh, franchement je l'ai beaucoup beaucoup utilisé et beaucoup aimé aussi et ça me rappelle vraiment les vacances et l'odeur euh, m'emmène en Italie en Espagne euh, là où j'étais euh, pendant ces euh, derniers mois même aux états unis c'est vrai Enfin bref, un produit que j'ai normalement détesté mais au final que j'ai bien aimé à la fin seulement euh, C'est le Shower Shake de chez Zoella Une crème lavante, vous l'utilisez pour prendre votre douche et c'est une crème Sauf que ça me, ça me gêne, j'aime pas l'utilisation et euh, ça se sent très 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 fort, l'odeur est très sympa Je l'ai reçu en cadeau d'anniversaire et euh, j'étais un peu triste pour la personne qui me l'avait offert Parce que je me suis dit mais mince j'aime pas le produit Sauf que là c'est complètement terminé, c'est euh, le dernier produit que j'utilisais dans cette douche avant de partir Et comment est-ce que j'ai trouvé euh, la solution à euh, mon problème d'utilisation C'est tout simplement que je l'ai utilisé pour me raser les jambes Donc euh, je m'épile pas les jambes parce que mes poils sont trop fins du coup, j'utilise le rasoir et pour se raser les jambes, ça, c'est cool Quand vous passez sous la douche, attendez quelques minutes pour que euh, les, la peau se détende et que les pores s'ouvrent, etc. Je passe la, la crème lavande et je passe par-dessus avec mon rasoir et franchement, ça passe nickel. Le rasage est juste optimal et du coup, c'était euh, ma crème lavante pour me raser. Ça fonctionne comme un conditionneur au final et euh, bah, j'ai trouvé utilisation à ce produit et j'étais trop 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 contente. Aussi, j'ai une nuance j'ai aussi euh, la mousse nettoyante douce qui était euh, oh, un délice à utiliser. Il m'en reste un tout petit peu encore d'ailleurs, mais là franchement, je pense qu'il est périmé parce qu'il tient un peu moins longtemps. Ah je trouve la texture, la formulation, l'odeur vraiment géniale Et du coup je me suis dit qu'il fallait la garder Et me, dit, me rappeler encore que cette mousse je l'adore vraiment Ensuite j'ai aussi de Glam Glow le petit masque Parce que j'ai pas cru au hype jusqu'à ce que je l'utilise Là c'est une petite miniature parce que je voulais vraiment tester Et au final c'est vraiment bien ces masques hein. Franchement vous avez les pores resserrés Vous avez comme un visage 
refait quoi donc euh, j'ai beaucoup aimé euh, ce petit masque et je me suis dit bah ben, glam glow finalement hein, il faut que j'en teste un peu plus il faut que je vois ce que ça donne un peu plus mais euh, c'était euh, c'était vraiment 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 bien <rire> vous savez que j'adore les gels douche le dernier que je vous ai présenté est totalement terminé et euh, j'ai hâte de retourner en France pour en racheter ou d'en acheter d'autres de la gamme Tahiti ou un autre gel douche un autre gel douche que je trouve en Allemagne c'est le Nivea Water Lily et Oil mais celui-ci vous le connaissez ça fait des années en fait que je vous en parle ah tiens j'avais laissé ce sérum ci de chez Caudalie c'est le sérum éclat anti tache de chez Caudalie que euh, je trouvais vraiment pas mal donc en parapharmacie non spécialisée pour les peaux noires je trouve que ce, euh, ce sérum était vraiment vraiment bon et euh, combiné à la routine bien sûr mais euh, les taches disparaissaient ou n'apparaissaient pas c'est vraiment pas mal en prévention des taches je ne sais pas si c'est la meilleure si c'est le meilleur sérum si on en a beaucoup des taches si on a vraiment des problèmes de peau mais si vous êtes comme moi vous avez quelques taches et vous voulez surtout garder un teint un joli teint c'est un très 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 bon sérum je l'ai beaucoup aimé vous avez été pas mal à me demander si je l'ai aimé ou pas mais euh, si je l'ai aimé je l'ai vraiment bien aimé <rire> Ensuite, en termes de make-up, j'en ai pas beaucoup. J'ai le Better Than Sex de chez Too Faced. C'est, je crois, mon quatrième que je vide. Il est vraiment, vraiment bien. Je sais plus un secret et euh, je vais passer rapidement hein, parce que vous, vous le connaissez probablement. Même pour mes petits cils, il est vraiment cool. Donc, euh, je l'aime beaucoup. Et aussi... Euh, un des meilleurs euh, anti cernes que j'ai utilisé c'est le euh, Creamy Radiant Concealer Radiant Creamy Concealer, je sais que je peux encore le dire et ma teinte c'est euh, Dark 1 ça c'est la vraie raison pourquoi je l'ai gardé parce que je voulais vraiment retrouver ma teinte c'est Dark 1, je pense même que je vais pas le jeter pour vraiment garder la teinte parce qu'elle est vraiment vraiment cool vous savez j'aime pas trop quand c'est euh, trop clair sous les yeux et euh, celui-ci c'est un tout petit peu clair mais euh, ça va avec le reste du visage vraiment vraiment bien et aussi un vernis que vous m'avez beaucoup demandé, bien sûr il n'est pas terminé mais en fait le pinceau n'arrive plus jusqu'au bout, c'est un peu dommage et j'en ai racheté au final. Euh, c'est le euh, The, The Mirror Vix de chez Essie qui est un de mes vernis préférés quand il s'agit de mettre du nude, quelque chose de naturel mais quand même un tout petit peu sophistiqué parce que vous avez un peu d'irisé dedans. Euh, il est vraiment vraiment cool comme vernis, j'aime beaucoup, je l'ai utilisé tellement de fois. Il me rappelle plein 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 de souvenirs et c'est vraiment mon go-to euh, vernis et voilà. Top. Allez j'avance il reste plus trop de produits euh, Un primer que j'ai terminé euh, Genre là récemment Et je dis ah mais quoi il est fini <rire> Mais j'espère qu'il est pas fini en fait J'espère vraiment qu'il qu soit pas fini Mais en fait non Ouais il y a quasiment plus rien qui sort là voilà. <rire> C'est mon primer Fenty Beauty Je vais très probablement le racheter Vous voyez la meuf qui insiste pour récupérer encore euh, Le fond du produit parce que quand même Il coûte euh, dans les trentaines d'euros je crois Et euh, c'est pas, pas vraiment donné que, Franchement j'ai utilisé tous les jours Sans maquillage, avec du maquillage Avec le fond de teint beauty qui est, Fenty Beauty qui est en train de se vider Mais c'est vraiment devenu mon, mon primer préféré Et je vais le racheter définitivement De euh, toute façon tous les produits que je vous montre là Ce sont des produits que j'ai terminés Que j'ai beaucoup aimé Que je vais probablement racheter à nouveau Parce qu'ils sont vraiment vraiment bons Et voilà bah, mon primer Fenty est terminé il y a un produit capillaire, c'est le Double Butter Cream de chez Azayam. J'ai euh, déjà entamé euh, le second pot qui est bien avancé aussi. Mais c'est une des crèmes capillaires que j'aime, surtout en hiver, qui pff, nourrit tellement bien les cheveux, qui, qui sont tellement bons, qui est tellement efficace. Et euh, je, je voulais absolument vous en parler parce que c'est rare les produits capillaires que je termine. Et euh, où j'ai vraiment envie de vous dire, écoutez, ben, rachetez-le. Il y en a d'autres encore, quand même il y en a d'autres. Mais celui-ci c'est vraiment celui que j'ai gardé Je me suis dit ah non celui-là il vaut sa place Et euh, bah voilà Et celui-ci c'est un petit tip Je sais pas si vous vous en rappelez Je vous en ai parlé il y a un petit moment déjà euh, C'est ma crème euh, Après rasage surtout épilation euh, Dès que je m'enlève des poils Je passe avec ce produit par dessus Et ça m'aide vraiment Contre les poils incarnés C'est de Dr Sevrin euh, Le Body After Shave Balm Qui a une odeur très mentholée Et très apaisante Et c'est bio vegan euh, Oui c'est bio vegan C'est vraiment vraiment génial comme composition Parce que c'est très naturel C'est un petit gel euh, gel, C'est un gel vraiment euh, à base d'aloe vera si je me trompe pas Mais qui est trop bien Parce qu'il m'a beaucoup aidé à Vous savez la zone bikini là quand vous épilez, que vous rasiez, euh, tout ce que vous faisiez, bah, ça peut être très vite irrité. Et ça, euh, 
quand vous l'utilisez, bah, vous avez quasiment plus de pro problèmes quoi. Et c'est mon indispensable, j'ai quelques bouteilles encore, du coup euh, je suis contente d'avoir de, de, un peu de stock parce que euh, c'est vraiment mon préféré. C'est un bon, c'est vraiment un bon plan ce produit. Franchement, s'il y a un truc à retenir dans tout ça, ça fait partie des tops, on va dire comme ça, parce qu'il n'y en a pas qu'un seul à retenir. Il y en a... Si vous voulez, vous pouvez tout retenir parce que c'est vraiment des produits que j'adore, j'adore vraiment. Et euh, autre truc que j'adore, ce sont euh, les crèmes pour corps de chez Biolissime que j'ai ter terminé, le, la version grande et la version petite pour le voyage. Les deux sont terminés, il ne me reste plus qu'un flacon de version petite qui aussi euh, voit la fin de sa vie. Mais... Oh, ça sent bon, il y a des petits nacres dedans, c'est juste génial. Avec l'approche de, de l'été et tout ça, franchement, c'est un bon produit à avoir. Et je vais terminer encore avec un autre gel douche ou un produit de bain, parce qu'à la base, c'est pour le bain, mais je l'ai utilisé pour la douche ici. Une gamme qui fait partie des classiques, il me semble, et qui sent très 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 bon. Et pour la douche, ça m'a tenu une éternité, vraiment une éternité. Là, je me suis vraiment rendu compte que c'est un produit de bain, parce que ça m'a tenu une éternité dans, sous la douche. Et qui mousse, qui nettoie, qui est génial, c'est une belle expérience sous la douche. Avec ça, j'ai découvert le monde rituel, ce qui est genre juste la détente, le luxe, le... Vous vous sentez trop 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 bien. Et euh, c'est tout pour mes produits terminés là. Donc euh, là, c'est vraiment ceux que j'ai gardés, euh, les références que je voulais me noter. Donc euh, là, je vais prendre un petit moment aussi pour me noter, pour prendre des petites photos, pour me dire Ah oui, tiens, ce sont les produits que j'ai beaucoup aimés. Euh, et je voulais surtout vous en parler aussi parce que euh, bah, si je garde tout pour moi, c'est pas top. Et c'est rare que je termine des produits, c'est rare que je vous en parle. Ah bah tiens, il en restait un <rire> de chez Inoya, c'est le anti-bouton, euh, le petit. Euh... Le petit applicateur ciblé, dès que vous avez un petit bouton, vous pouvez l'appliquer rapidement euh, et euh, ça s'en va au bout de 24 heures, 48 heures, c'est parti. Et euh, que j'ai aussi terminé et qui faisait partie du petit lot. Mais euh, oui, comme dit, c'est rare que je termine mes produits, que je, je vous montre justement plein 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 de produits. Et justement, quand on parle de énormément de produits, la question c'est est-ce qu'on termine tout Est-ce que c'est vraiment bien euh, Qu'est-ce qu'il faut retenir Ça fait énormément d'infos et de références, etc. Et ce que je viens de présenter, et c'était un peu long, désolé, j'ai un peu bavardé, j'avoue, mais j'espère que c'était intéressant pour vous. Pour moi, c'était très intéressant, j'ai pris mon pied à vous parler de mes produits préférés. Mais en tout cas, euh, ceux-là, c'est vraiment des bonnes références et j'espère je, qu'elles vous font plaisir. Dites-moi si vous en connaissez, euh, si vous en avez utilisé, euh, ce que vous en pensez, parce que ce sont des, vraiment des bons produits et j'aime bien aussi avoir votre retour. Parfois je les ai en privé aussi Mais dans les commentaires dites moi si, euh, si vous en avez S'il y en a qui vous plaisent etc Et, euh, et voilà Donc euh, là je vais euh, faire un dernier tour Dans mon petit appart C'est plus mon petit appart Mais le nouvel appart je vous assure je suis triste là Vraiment mais euh, Je suis aussi contente C'est euh, Le nouvel appart est, est, euh, est bien aussi Et je l'aime aussi, hein, ne vous inquiétez pas, c'est juste que là je suis nostalgique et je pense même faire quelques, quelques petites photos, j'essaie de me remémorer tout ce que j'ai appris dans, cette, dans cet appart. Regardez, vous vous rappelez des vlogmas quand je, je maquillais, de mes routines sans du visage, oh, il y avait tellement de trucs ici, il y avait tellement, tellement de, de souvenirs et vous avez tellement vécu de choses aussi vous aussi ici donc euh, voilà c'est la fin quoi et j'ai hâte aussi de vous faire des vidéos dans le nouvel appart je pense que ça va être un nouveau chapitre qui, qui va s'ouvrir et euh, un, un voilà un nouveau chapitre en fait c'est un nouveau départ voilà et je pense aussi que vous le voyez ça me rend extrêmement heureuse je veux partager ça avec vous pour transmettre un peu de, de bonheur là et euh, je vais arrêter de blablater j'espère que cette vidéo vous a plu dans la dernière fois dans cet appart et euh, je vous fais plein 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 de bisous, on se retrouve très bientôt et euh, bah, bonne journée, bonne soirée, peu importe ce que vous faites. Sachez que je vous aime et je vous fais plein de bisous. Bye